die hier steht, titelte die Berliner Zeitung vor einigen Tagen. Am Mittwoch wurden alle sechs öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften und die GSW von wütenden Mieterinnen besucht. Am Donnerstag das Jobcenter Pankow. Die Forderung, Übernahme der vollen Miete durch das Jobcenter. Keine einzige Zwangsräumung mehr. Und der Widerstand lohnt sich. Rund 20 Zwangsräumungen wurden in Berlin in den letzten zwei Jahren verhindert. Der Protest gegen Zwangsräumungen ist nur einer von vielen Konflikten um die Frage, wem gehört Berlin. Die Proteste von Mieterinnen und Mietern am Cottbusser Tor gehören genauso dazu wie die der Geflüchteten am Oranienplatz, die ein unbefristetes Bleiberecht fordern. Auch die Berliner Tische, der S-Bahn, Wasser- und Energietisch beschäftigen sich mit der Frage, wem gehört Berlin. Sie engagieren sich für eine demokratisch kontrollierte öffentliche Daseinsvorsorge. Und viele Berlinerinnen und Berliner haben diese Forderung mit ihrer Stimme unterstützt. Wem gehört Berlin? Die Frage steckt auch in dem Kampf um die Verteidigung von alternativen Hausprojekten und in der Aneignung städtischen Raumes, wie sie auf vielfältige Art und Weise täglich stattfindet, beispielsweise durch Gemeinschaftsgärten. Heute sind wir viele hier, Einzelpersonen, aber eben auch viele der über 70 Gruppen und Initiativen, die berlinweit eine lebendige Stadtpolitik von unten machen. Wir haben was gegen Privatisierung, Verdrängung und Diskriminierung. Wir zeigen täglich und heute gemeinsam statt einsam, dass wir der Verwertungskoalition aus Berliner Senat, Immobilienwirtschaft, Hausbesitzer, Hausbesitzerinnen, Jobcenter und Gerichten, die fast immer im Sinne von Vermieterinnen entscheiden, einen Strich durch die Rechnung machen. Wir brauchen keine leeren Wahlversprechen. Ausgerechnet die SPD stellte sich im Wahlkampf als mieterfreundliche Partei dar und spekulierte offenbar auf einen kollektiven Gedächtnisschwund der Bevölkerung. Die CDU will die Wohnungsnot bearbeiten, indem privaten Investoren Anreize geboten werden, um neue Häuser zu bauen. Aber diese Wohnungen, die dann entstehen, können sich die meisten von uns gar nicht leisten. Neue Luxuswohnungen sind keine Lösung. Die Partei Die Linke erklärt gern, dass sie von oben nach unten verteilen will. In Berlin hat sie den städtischen Wohnungsbestand privatisiert. Und die Grünen sind für energetische Sanierung, scheren sich aber wenig um das Problem, dass die Kosten der Sanierung auf die Mieterinnen abgewälzt werden. Niemand hat etwas gegen ökologische Nachhaltigkeit. Sie darf aber nicht zur Verdrängung von Menschen mit kleinen Geldbeuteln führen. Nö. Wir vertrauen nicht auf diese Politik von oben. Wir machen es lieber selbst. Und wir wollen mehr werden. Zu oft sind Leute allein, wenn sie Stress mit ihrem Vermieter haben, mit der Ausländerbehörde, mit dem Jobcenter oder Arbeitgeber. Auch in diesen Konflikten geht es um die Frage, wem gehört Berlin? Es sind keine privaten, persönlichen Probleme. Wir können sie nur gemeinsam angehen. Miteinander reden ist ein erster Schritt. Wir sagen, gemeinsam ist besser als einsam. Darum gehen wir heute auch gemeinsam mit Menschen in vielen anderen Städten Deutschlands auf die Straße. In Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, im Maintal und im Ruhrgebiet finden heute Demonstrationen statt. Mit der Aktionsdemo wagen wir eine neue Form. Es soll keine weitere Large-Demo werden, sondern allen die Gelegenheit bieten, mitzumachen. Darum werden Redebeiträge mit Aktivitäten kombiniert. Und wir hoffen, dass sie auch alle auf die eine oder andere Art mitmacht.